காட்டனோடியம் மெச்சோர் ஸ்டேட்க்கு வந்திருந்துமே ஹார்வெஸ்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ரொம்ப முக்கியமா எல்லா காட்டனும் பஸ்ட் ஓபன் ஆகி இருக்கணும் பிக்கப் மிஷின் சீட் காட்டனை பிளான்ட்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஹை ஸ்பீட் ரொட்டேட்டிங் ஸ்பிளர் மூலியமா சீட் காட்டனை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் காட்டன் பிக்கர் மிஷின் கேத்த மாதிரி லே அவுட்ல கிராப்பிங் பண்ணிருப்பாங்க காட்டன் மிஷின்ல இருக்கிற ஹை ஸ்பீட் ஸ்பிண்ட்லர் மூலியமா காட்டன் பிளான்ட் ஸ்பிண்ட்லர் மிஷின் உள்ள போகும்போது அதுல இருந்து சீட் காட்டனை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதுல இருந்து கிடைக்கிற வேஸ்டேஜ் எல்லாம் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண சீடு காட்டன் பிக்கப் ட்ரம்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடும் பிக்கப் ட்ரம் ஓடிய கெப்பாசிட்டி வெவ்வேறு மிஷின் கேத்த மாதிரி மாறும் அரை டன்ல இருந்து ஒரு டன் இருக்கும் காட்டல் மடியூல் பேல் ஓடிய வெயிட் பிக்கப் ட்ரம் ஃபுல்லா இந்த காட்டன் பேல பேக் கேரியருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவாங்க என்டையர் காட்டன் ஃபீல்ட்ல சேம் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணி ஹார்வெஸ்டிங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க மடியூல் காட்டன் பேல்ல வந்து பலவிதமான குப்பைகள் இருக்கும் காட்டன் நான் லென்ட் மெட்டீரியல் காட்டன்ல இருக்கிற இன்விசிபிளான ஃபைபர் ஃபாரின் மேட்டர்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் ரஷ் ஒன்ஸ் ஹார்வெஸ்டிங் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு இந்த இன்பியூரிட்டியான காட்டன் பேல்ஸ் வந்து கின்னிங் ஃபேக்டரிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க பியூரிஃபை பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆன லின்ட் மாய்ச்சரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கோசரம் ப்ளோவர் ட்ரைல போடுவாங்க ப்ளோ ட்ரைல மாய்ச்சரை ரெடியூஸ் பண்ண பிறகு சிலிண்டர் கிளீனிங் மிஷினுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவாங்க சிலிண்டர் கிளீனிங் மிஷின்ல இருக்கிற ஆறு சிலிண்டர்கள் ஸ்பைக் மூலியமா காட்டன் பிரேக் த்ரூ பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிளாப்பா கிரியேட் பண்ணி ஸ்டிக் மிஷினுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடும் ஸ்டிக் மிஷின்ல இருக்கிற சார் ரீக்ளைனர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணது மூலியமா நம்மளுக்கு மூணு இன்ச்சு குப்பை வரைக்கும் வெளியே எடுக்க முடியும் காட்டன் பிளான்ட்ல இருந்து வந்த மைன்யூட் டெஸ்ட் பார்ட்டிகல் ரிமூவ் பண்ணனா இதே மாதிரி ப்ராசஸ் 2 டு 3 டைம் கண்டினியூ பண்ணுமா இருக்கும் திரும்பியோ காட்டன் லென்த் மாய்ஸ்சரியும் சீட் மாய்ஸ்சரியும் ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கோசரம் செகண்ட் ப்ளோவர் மிஷின்ல ஃபீட் பண்ணுவோம் அதனால ரெக்வைர்ட் மாய்ஸ்சரை கீப் அப் பண்ணும் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சீட் காட்டன் கிளீனிங் இம்பாக்ட் கிளீனர் வந்து மைனூட்டான டெஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் இந்த கிளீனிங் ப்ராசஸ் ஆப்ஷன் இது டிபெண்ட் ஆகுது பியூரிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி மேல ஜின் ஸ்டாண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஃபீடிங் மிஷின் மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ஜின் ஸ்டாண்ட் வந்து சீட் ரிமூவ் பண்ணும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி காட்டன் வந்து ஃபுல்லா ட்ரை ஆகிட்டு இருக்கும் மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா ஃபைபரோடைய லென்த்த வந்து ஸ்டாண்டர்டா மெயின்டைன் பண்ணும் ஜின் ஸ்டாண்ட் உள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஜின் ஸ்டாண்ட வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த கிளீனிங் ஏன்னா சீடை வந்து ரிமூவ் பண்ணுது மேக்சிமம் காட்டன் ஃபைபரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோ காட்டன் சீட்ல இருந்து ஜின் ஸ்டாண்ட்ல காட்டன் சீட் மட்டும் செப்பரேட் ஆகி பாட்டம்ல இருந்து ஸ்லைட் ஆகி வெளியே போயிடும் காட்டன் சீட வந்து செப்பரேட்டான கம்பார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவாங்க காட்டன் சீட ரிமூவ் பண்ண ஃபைபரை லின்ட் மிஷினுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவாங்க ஷார்ட் டைப் லின்ட் கிளீனர் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவான லின்ட் கிளீனா அதோடைய ரொட்டேட்டிங் ஸ்பீட் மூலியமா தேவையில்லாத லின்ட் எல்லாம் அதை எடுத்துடும் லின்ட் கிளீனர்ல இருக்கிற சா மூலியமா மைன்யூட் டெஸ்ட் பார்ட்டிகல் அண்ட் காட்டன் லின்ட்டை வந்து ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடும் தேவைப்பட்ட இதே ப்ராசஸ் மல்டிபிள் டைம் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க பேக் சைட் ஆஃப் த லின்ட் கிளீனிங் மிஷின்ல இருந்து ஃப்ரெஷ் காட்டன் எல்லாம் பேக்கிங்க்கு மூவ் ஆயிடும் கிளீனிங் அண்ட் ஜின்னிங் ஐட்டம் இருக்கு ப்ரெஸ் சார்ஜிங் கன்வேருக்கு மூவ் பண்ணிடுவாங்க ஹைட்ரோலிக் மிஷின் மூலியமா கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை ரொட்டேட் பண்ணி ஹைட்ரோலிக் எலிவேட்டர் மூலியமா டிரான்ஸ்பர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை ஸ்ட்ராப் பண்ணி ஃப்ரெஷ் காட்டன் பேல அது ரெடி ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா கிளீன் காட்டன் பேல வந்துட்டு ஸ்பின்னிங் மில்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க ஸ்பில்னிங் மில்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ண காட்டன் பேல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோசஸ் ஆன ப்ளோ ரூம்ல மிக்சிங் கிளீனிங் பிளெண்டிங் ப்ரோசஸ் பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காட்டன் பேல ஒன்னா சேர்த்து பேல் ஓப்பனிங் மிஷின்ல ஃபீட் பண்ணுவாங்க பேல் ஓப்பனர் வந்து லேயர் பை லேயரா காட்டனை பிரிச்சிடும் ஏர் ஃபுளோ மூலியமா சின்ன சின்ன பீஸா அதை பிரிச்சு கிளீனிங் மிஷினுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடும் மல்டிபிள் காட்டன் பேலோடைய ஃபைபர் ஒன்னா மிக்ஸ் ஆகிற தொட்டு ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் மிக்சர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கோசரம் செவரல் டைம் இந்த ப்ரோசஸ் ஃபாலோ பண்ணும் இதுதான் பேல் ஓப்பனிங் மிஷின் ஸ்டஃப்டு காட்டனை வந்து லேயர் பை லேயராக ஓப்பன் பண்ணி மிக்சிங் அண்ட் பிளெண்டிங் ப்ராசஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணும் மிக்சிங் அண்ட் பிளெண்டிங் பண்ண பிறகு பியூரிஃபைடு காட்டனை வந்துட்டு கார்டிங் மிஷினில் ஃபீட் பண்ணும் கார்டிங் ப்ராசஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் த ஸ்பின்னிங் மிஷின்னு சொல்லுவாங்க இதில் காட்டன் ஃபைபர் ஃபீட் ஆகிட்டு ஸ்லைவராக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு வெளியே வரும் ஷார்ட் லென்த் ஃபைபரை ரிமூவ் பண்ணிடும் காட்டன் ஃபைபரோடைய சிக்கலை ஒடிச்சிடும்
மிக்சிங் அண்ட் பிளெண்டிங் ஆன ஸ்லைவரை வந்து இப்போ லேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன் இது லேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து கோமிங் ப்ராசஸ் கோமிங் ப்ராசஸ்க்கு லேப்பாக இருந்தால் தான் கோம் பண்ண முடியும் டூ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸ்டேபிள் ஹேண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கு கார்டிங் ஹேண்ட் மேனுஃபேக்சர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் கோமிங் ஹேண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கம்பல்சரி கார்டிங் ப்ராசஸை பண்ணணும் கோமிங் ப்ராசஸ் மட்டும் ஆப்ஷனல் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் நம்ம பண்ணலாம் கோமிங் ப்ராசஸ் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைனர் ஹேண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கோசரம் மல்டிபிள் ஸ்லைவர் வந்து லேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிட்ட பிறகு இங்கத்துல இருந்து கோமிங் மிஷின் டிரான்ஸ்பர் பண்ணதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்லைவர் வந்து லேப்பராக கன்வெர்ட் ஆன ரோல்ஸுங்கள வந்து இங்கத்துல இருந்து கோமிங் மிஷினுக்கு வந்து கிரைன் மூலியமாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க கோமிங் மிஷினை வந்து லேப்ஸை ஃபீட் பண்ணுவாங்க அது கெப்பாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி கோம்பர் மிஷினோடைய அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா ஷார்ட்டர் யானை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபைன் அண்ட் லாங் யானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆன ரோவிங் ஃப்ரேம்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க ரோவிங் ஃப்ரேம்ல ஃபீட் பண்ணதுக்கோசரம் லேப் ஃபார்ம்ல இருக்கிற ஃபைபர் வந்து ஸ்லைவர் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ட்ரம்முக்கு ஃபீட் பண்ணுவாங்க ட்ரம்ல ஃபீட் ஆகிக்கிற ஸ்லைவர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரோவிங் ஃப்ரேம்க்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு ரோவிங் ஃப்ரேம் சிம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ஸ்பீடு ஃப்ரேம் கோமிங்க்கு அப்புறமா ஸ்லைவர்ஸை வந்துட்டு ரோவிங் ஃப்ரேம்க்கு ஃபீட் பண்ணுவாங்க ஸ்லைவரை வந்து டைரக்டாக ஸ்பின் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதோடைய திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிற தொட்டு ரோவிங் மிஷினில் டிராஃப்டிங் பண்றதுக்கு ரோவிங் ஃப்ரேம்ல இருந்து ரிங் ஃப்ரேம் கிட்ட டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க ஃபைனல் ரவுண்ட் ஆஃப் ஹேண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரோவிங் பாபினை வந்து இப்போ ரிங் ஃப்ரேம்க்கு ஃபீட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ அதிகமாக டிராஃப்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ லென்த் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகின்னு போவோம் திக்னஸும் ரெடியூஸ் ஆகும் ரிங் ஃப்ரேமில் கூட சேம் ப்ராசஸ் ஆன ரோவிங் ஃப்ரேமில் பண்ண ப்ராசஸ் தான் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ரிங் ஃப்ரேம் மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனல் யான் ரெடி ஆயிடுச்சு ரிங் ஃப்ரேம்ல இருந்து ரெடி ஆன யான் வந்து ஸ்மால் பேக்கேஜிங்ல இருக்கும் அதை லார்ஜ் பேக்கேஜிங் கன்வெர்ட் பண்ணும் வைண்டிங் மிஷின் மூலியமா ரிங் ஃப்ரேம் உடைய ஸ்மால் பாபின்னு லார்ஜ் சைஸ் ஆன ஸ்பூலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க வீவிங் மூலியமா ஃபேப்ரிக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணனா நம்மளுக்கு லார்ஜ் ஸ்கேல்ல யான் தேவைப்படும் ஃபைனலா யான் ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆன குவாலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க யான் உடைய ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரென்த் மூலியமா டிஃபைன் குவாலிட்டியை செக் பண்ணுவாங்க குவாலிட்டி செக் அப்மா பேக்கிங் அண்ட் டிஸ்பேச் யான் உடைய குவான்டிட்டி வெயிட் செக் பண்ணிட்டு லேபிளிங்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவாங்க லேபிளிங் அண்ட் டஸ்ட் ப்ரூஃபிங் ஐட்டப் இருக்கு ஃபைனல் பேக்கேஜிங் அண்ட் டிஸ்பேச்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே गाइस ஒரு <laughs> Stay tuned for the next video. Bye guys.